小曾的打疫苗 vlog。这个是什么 vlog 呢？这个是曾肯尼打疫苗 vlog。终于，终于，终于有一天可以在大白天就收工啦，简直就是梦里才会出现的场景呢。你看这个天气，真的是啊、哦，什么也拍不到，好不重要。我们现在就要准备去打疫苗啦。然后正好呢，就趁着现在在回去的路路上，就是来唠唠嗑。因为住在上海，但是拍戏的地方却在苏州。每天其实，在路程上面就是大概有来回大概得有三个多小时的时间。然后我经常在车上的这段时间都会进行冥想，就会思考总结今天这一天自己做了一些什么事情这样子。然后最近呢，有听到一些很好听的歌曲，然后其中有一首特别喜欢，准备后面进行一次翻唱。所以就多多关注我的盲盒星球哦，会不定时的掉落。说起来，这个头发也真的是，说实话，我其实已经看习惯了。刚开始的时候，最不习惯的人就是我。我记得有一次，他们跟我说说，可妮，我在网上有看到一个你特别好看的动图，然后给我看。然后呢，我突然看见了镜子里的自己，真的就是有一种，有一种。梦想照进现实，却碎裂了的感觉，因为的确跟之前的形象就是非常的不一样。但是我觉得这正好也就是演员的魅力嘛，就是不能总是在自己的舒适区演一些自己特别适合、外形特别适合的角色，因为这样子会比较没有挑战性。然后现在我就去打疫苗了，好可怕，又有点……那多少还有点曲折，还走错。然后现在就去打疫苗了，希望能顺利打到两针的。其实我也一直想问齐刘海的妹妹们，像这种风大的时候，你们不会很烦吗？他会直接把你的刘海给吹飞，让你，让你，呃，挺突然的，就是。哇，这个天气真的好好，我现在都有点曝光看不见自己。你们看这个天。天啊，好蓝啊！还有我，我怎么这么好看啊？真的是太曲折了，曲折了，太曲折了。小曾曲折的疫苗之旅。之前来是因为他下班，现在是他不上班。First blood。希望我去的下一个地方能够如愿以偿的打上疫苗。我本来就怕打针，还这样折磨我啊！我不信，真的，我不信。哎，蚊子咬还要疼疼一点了。嗯，都能，你我打的时候都没反应，它已经结束了。真假的？不要看见它。都不是骗你干嘛呀？肯定的，百分之一百。那待会儿看一下。这个天气也太好了。然后现在我已经到这个接种点了，离这个针呐、啊、是越来越近，有点啪啪的。真的是绝了呀，朋友们，真的是绝了！我怎么打个疫苗这么这么难、啊？就是刚刚怀着忐忑的心情，然后过来之后，前面有一排小护士小姐姐，然后就没有人排队嘛，我就可以自己选，我就选择了一个看起来对我最友善的，我就走了过去。我刚刚把单子给他，小姐姐就说：“你吃饭了吗？”然后我说：“呃，没有。”然后他就说：“那不行，你不吃饭我是不给打针的。”我说：“那我吃了。”他说：“那你这是谎报。”所以我现在去吃个饭再回来打针。然后现在我们找到了一个餐车，然后呢就点了一些童年的记忆，什么手抓饼啊烤肠，哦烤肠，就点了一些，然后就在路边吃。可以啊。请问你现在心情怎么样呢？好好的，真好吃的。请问是这个简陋的桌子，还是路边的太阳，让你觉得心情很好，然后很好吃吗？都挺好的，我坐在这里，我感觉这一片都是我的管辖范围。那么现在就是曾可妮的吃播时间，吃起来这个冰淇淋真的是我小时候吃的那种三色，我刚刚已经把朱古力吃完，完全就是小时候的味道。感觉没有我小学门口的好吃。你记得我以前还说过，我说以后我也要开一个餐车，然后这个餐车白天就是公演。然后公演中间休息就就卖点吃的喝的，哇，大鸡腿！这次是真的来了，饭也吃完了，再也没有理由让我不打针了。它这个里面是一个体育馆，救命！打完啦
打之前怕的要死，真的一直在那板来板去，然后打完了之后就两个字，就这，<笑>真的的确是不怕的，就打之前啊，怎么办？救命！我好害怕啊！救命！救命！然后扎完了之后我，我嗯，打完了，<笑>就这种感觉。你看我害怕的刘海都油了，诸事顺利，一切平安，平平安。然后嘞，现在我们要观察三十分钟，看会不会出现一些什么问题。当然是不会有问题的了，但是还是要观察一下。观察结束，很健康。二十一天之后是二十一吧？二十一天之后再来了。